wannan makon shirin lafiyar mu zai yi nazari ne akan muhimmanci da kalubalan shayarwa yayin da kwararru ke kiran samar da karin kula ga mata masu danyen jigo wasu mata masu shayarwa a Uganda suna taimakawa wasu mata masu danyen jigo domin su samu damar shayar da ƴaƴan su nono uwa sannan zuwa wani lokaci ne kuke ganin ya kamata iyaye mata su shayar da ƴaƴan su nono uwa da kuma irin kula da ya kamata su samu daga maza mun ji ra'ayoyin wasu a Abuja buhu da kari kuma wata gidoniya a Malawi Zoe Foundation ta kudura aniyar tallafawa yara mu rayu da cutar HIV AIDS ta shafa rahotannin da zamu kawo muku kenan a cikin shirin lafiyar mu na wannan makon Barkan ku da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin lafiyar mu tare da ni Aisha Muazu. Shayar da nunun uwa shine sahihin hanyar da jarire suke samun sinadaran gina jiki dake kunshe da muhimman sinadaran vitamin, protein da fat. Bisa bayanan da WHO sinadaran da ake samu a ruwan nunun uwa suna baiwa jarire garkuwa daga kamuwa daga cututtuka a farkon lokacin da suke kanana kafin su yi kwari. Sai dai kuma kwararru sun ce mata da yawa ba sa iya shayar da jariran su bisa dalilan rashin lafiya ko kuma domin ba sa samun kulawar da suke bukata da za ta ba su damar shayar da jariran su za mu fara daga Uganda inda wasu mata masu shayarwa suke tallafawa ɗan uwan su mata da ba sa iya shayar da ƴaƴan su nono uwa da ke taimaka musu su rayu a sanadiyar wasu dalilai da suka shafi lafiyar su sai dai akwai kalubale Halima Uthmani da Mkusa Francis sun aika mana da wannan rahoto daga babban birnin Uganda Kampala. A watan Maris matsalolin da mbabazi rasta ta fuskanta a lokacin da take da juna biyu sun sa sai da likitoci suka yi mata tiyata cikin gaggawa aka ciro mata dan a sake na 36 ke manan mata guda kafin lokacin haihuwarta. Daga nan sai rasti sa samu bugun zuciya har sai da aka sa ta a na'ura mai tallafa numfashi a lokacin da take samun sauki ba ta iya shar da jaririn ta nono dan haka sai asibitin ya rika shar da jaririn da madara and later he was given powdered milk amma shi madarar gari to amma abun takaicin shine ya kamu da lalurar da ake kira NEC a takaice rasti ta ne mata mako wurin kungiyar shar da nono ta ATTA inda jaririn ya fara samun nono daga wata da ta bayar da gudunmuwar nono Rachel Akungu Zibwe ita ce babba jami'a mai kula da cibiyar ATTA ta ce wata uwa da jaririn ta yi rasu bayan haihuwa ita ce ta kafa kungiya ta shi a shekara ta 2021 because she had a supply she asked saboda tana da ruwan nono sai ta tambayi likitoci yadda za ta yi da shi sun sheda mata cewa abin da kade za su iya yi mata shine su bata maganin da zai sa ruwan nono ya kafe ako gizibwe tace dole ne uwaye masu bayar da gudunmuwar ruwan nono su kasance ba sa shan kwayoyi kuma sai an gwada jinin su the blood work that we do a gwajin jinin da muke yi muna duba cuta mai kare garkuwar jiki ta HIV muna duba cuta hanta ta hepatitis muna duba cuta syphilis da ake dauka wurin jima'i ko kuma cuta CMV Sadia Hussein Malangwa wace mai ayya biyu da ta gane cewa jikinta na samu da ruwan nono fiye da yadda ayyan ta ke bukata daga nan ne ta samu labarin kungiyar shayar da nonon ta ATTA ta kuma ce za ta zama mai bada gudunmuwa akai akai the fulfillment that i will get from this kaburi na akan haka shine sanan cewa zan ceci rai a wani wuri ko kuma ina bayar da ingantacciyar lafiya ga jaririn da ke cikin bukata irin wadannan cibiyoyi da ke kula da yara ya kamata su iya daukar kwararrun ma'aikata wadanda ya kamata su kasance a cibiyar ta yadda za su iya aiwatar da ayyukan da ma'aikatar ta shata na bada kulawa da kariya ga yara kungiya shada nono ta ATTA ta ce ta taimakawa yara sama da 500 cikin shekaru ukun da suka gabata inda suka samu da lita 800 na ruwan nono daga masu bayar da gudunmuwa kusan su 150 
shin tsawon wani lokaci kuke ganin ya dace iyayen mata su shayar da jarirai sannan wace irin rawa kuke ganin ta dace iyayen maza su taka dan ganin sun taimakawa matan su shayar da jariran su tambayar kenan da muka yi wasu mazauna Abuja a Nigeria ga ra'ayoyin da suka bayyana na gani kaman doc liktochi suna advising at least one year shikara daya da wata shida wai shine dede to i think suna da good reasons abinda ya sa suka ce one year six months is the best misalin shekara daya da rabi zuwa shekara biyu saboda em nonon uwa an yadda cewa ya fi ba da duk abubuwan da ake bukata ina ga sama da shekara daya saboda yana saka yaran yayi karfi ya samu kwarin yin abubuwa da yawa to gaskiya ina ga shekara biyu yayi nake ganin ya kamata a ce miji ya bayarwa matar shi wajen karfafa ma mun tafi wa yayin wannan shayarwa zaman uwa balle na farko yana da wuya yana iya rikita mace da bata saba in ma ya iya girki ya taimaka yana girka yana dan bata ya rage mata aiki su sharan gida da wannan su abubuwa mijin ya kamata ya zauna tare da ita kullun saboda ya karba yaran ina taya ta tabbata tana samu ta samu bacci da kuma hutu a ce dinga taimakon ta psychologically domin abubuwa dewa zai dinga ta ta dinga tunana abubuwa dewa ga stress ga wadan sabuba so at least you should be there you know not to so you know not to kauna ya taimake ta da wadan sabuba that will be best alhajin Allah ba abin da zai iya yi kawai dinga ka kudi kawai asiyasu kaji ne asiyasu pampas ne asiyasu serilak ne da su ai ai duk shine abin da mutun na miji shi abin da zai iya yi kenan ai shi ba nono yake da shi ba to ya zai yi in an tar da shi da dare ya karba yaron ya rike in an gaji a karba ba da nono shine aikin sa Rabia Anisa Idris matashi ya ce da take aikin kula da lafiyar kokoluya ta hanyar ba da shawarwari a Nigeria tana daya daga cikin akalla matasa 700 da suka ci gajiyar shirin yali wato young african leaders karkashin shirin mandela fellowship a nan amurka amma kun jiya ta kawo mana ziyara nan ofishin mu a birnin washington dc inda ta fayyace wasu al'amuran da ake musu gurguwar fahimta akan lafiyar kokolwa a nigeria idan aka yi maganar lafiyar kokolwa shi jiki dama yadda allah ya halicci dan adam wata rana yana lafiya wata rana yana rashin lafiya yau kana iya tashi kana ciwon ciki ko kana ciwon kai kuma za a dauke shi as rashin lafiya ne za ka za a kai ka asibiti ko a nema maka magani to shi ma kokolwa ya kamata mutane su gane a jiki yake kuma shi ma yana iya yayi ciwo yau da sauki gobe babu sauki kuma babu wanda ya wuce hakan ya kama shi ba wai sai abin ya kai har kana yawo a titi ko a'a wani sa'in aiki ne ya maka yawa wani sa'in hutu ne ba ka samu wani sa'in damuwa ne wani yana da yawan firgita duk wannan abubuwa ne da suka shafi lafiyar kokolwa kuma kowannen mu ina ga akwai binciken da aka yi na um, United Nations da suka fito da report suka ce duk mutum daya cikin mutane biyar suna fama da wani launi na lafiyar rashin lafiyar kokolwa so abu ne da yake iya kama kowaye duk girman ka duk imanin ka duk addinin ka ko duk dubu yanda dai kana ganin rayuwarka tana tafiya daidai baka wuce hakan ya faru da kai ba da yawan mu ba mu gane mutun idan yana cikin damuwa mu ringa inganta shi da kai wannan ya fara zama rashin lafiya ba gani muke a a bai da imani kawai baya addu'a yadda ya kamata ko kuma shi ya cika daurawa kan shi damuwa abu bai kai ya kawo ba kaga mutun yana yawan fada a ce ai mafada ci ne wani lokacin ba wai haka bane ba damuwa ce kawai take wa mutun yawa kuma saboda yadda yanayin mu muke balle mu yan arewa muna da irin abun komai kai hakuri komai kai kawaici kai kai magana so wannan sai ya sa mutun yayi ta adana damuwa yayi ta adana damuwa lokacin da zai zo kuma ya zama mishi rashin lafiya ko ya mishi illa mu kuma sai ba za mu fahimci cewa a a rashin lafiya bane ba sai muna yi wa abun kallon kawai a a ba shi da hakuri ne ai hakurin shi ne ya kare shi wani irin mutun ne so ciwon damuwa shine abin da yafi yawa tsakanin mu kuma ba mu maganewa balle mu yi majuna uzuri ko a nema magani ni magana magani akwai magani na sha ne koko akwai wasu dabaru ne da ake eh to um mataki mataki ne kamar yanzu ni aikin da nake ni am more of a counselor the therapist so ni dabaru zan yi 
to amma akwai inda in muka kai aiki kaman asibiti ne ai in ka kai wani point dole ai referring din ka to likitan da ya kware a inda so idan muna aiki da kai muka yi muka yi muka ga a a gaskiya wannan ya wuce haka to sai ai referring din ka to clinical psychologist ko kuma a kai ka wurin psychiatrist to daga nan kuma akwai magungunan da ake bayarwa wanda suke dan ragewa amma na dan lokaci kadan ba a cika son a bada maganin da har zaka dadi kana sha har rayuwarka ta kare ba Bisa alkalman WHO na bayan nan a kasar Malawi akalla sama da kaso 15 na yara dake kasa da shekaru 18 marayu ne wanda da daman su iyayen su suka mutu sakamakon cutar HIV da AIDS yanzu ke da wuniyar Zoe Foundation tana kokarin karfafa wadannan yaran da ke fuskantar barazana domin su samu damar ci gaba da rayuwa mai ma'ana daga kauyen Ndondani da ke Lilongwe a Malawi gar hoton da Chimwenwe Padata ta aiko mana wannan ita ce gidauniyar zo wurin da marayu da sauran yara marasa galihu sama da 101 na kauyen Indodani na kasar Malawi suke samun mafaka tumwani chilenga mai shekaru 28 ita ce ta kafa gidauniyar na kafa gidauniyar ne saboda matsalolin da marayu da dama suke fuskanta dan haka ana yi tunanin kafa gidauniyar don kula da su da kuma sama musu abin biyan bukatun su Chilenga ta ce gidauniyar tana taimakawa wajen samawa yaran abin da suke bukata dan samun nasara a rayuwa We are providing education Muna samar da ilimi abinci matsugunni tarbiya da sanawoyin hannu iri daban-daban kamar noma dinki kafinta da dai sauran abubuwa Wasu malamai a cikin al'umar kamar nyuma banda suna bada ilimi kyauta a gidan marayun hakika yawancin daliban sun amfana a nan saboda ba su zuwa makaranta a da ba su da kudin biyan makaranta dan haka samuwar wannan gidauniya ya haifar musu daga garuman tasiri yawancin su suna zuwa makaranta judith zonzi mai shekaru 14 na daya daga cikin yaran da ke gidan marayun kuma ta ce gidauniyar ta kawo sauyi a rayuwar ta a da ba ni da inda zan zauna kuma babu wanda ke kula da ni sa'ad da na sadu da tamwani rayuwa ta ta canza sosai tana biyan kudin makaranta na kuma tana yin abubuwa da yawa da nake bukata a rayuwa ta masu babu takarkare hakkin yara irin su madalitso cidumu baloyi suna ba da goyon baya amma kuma akwai rawar da ya kamata gwamnati ta taka anan batun dorewa yana da muhimmanci anan domin gwamnati ce ya kamata ta samar da ka'idojin da za su tabbatar da cewa wadannan ayyukan sun dore domin idan kowace kungiya ta yanke shawarar yin hakan kuma daga ƙarshe suka yanke shawarar rafewa hakan na haifar da matsala ga gwamnati da kasar Malawi baki daya yawancin gidajen marayu a Malawi cibiyoyi ne masu zaman kansu wadanda ke samun taimakon gwamnati don gudanar da su gwamnati ta ce tana kula da gidajen marayun sosai irin wadannan cibiyoyi dake kula da yara ya kamata su iya daukar kwararren ma'aikata wadanda ya kamata su kasance a cibiyar ta yadda za su iya aiwatar da ayyukan na ma'aikatar ta shata na bada kulawa da kariya ga yara Chilenga ta ce tana fatan ganin ƙarin tsare tsare irin nata da suka mai da hankali wajen taimakawa marayu a Malawi za su yi aiki sosai domin kyauta ta makoma Iyar hotanin da muka muku tanadi a cikin shirin lafiyar mu na wannan makon kenan sai a ci gaba da kasancewa tare da muryar Amurka a addressin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin samun karin bayani a game da lafiyar ku da manyan ci gaba a fannin kiwon lafiya a tara da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe amma kada a manta ku kula da lafiyar ku sannan ku kasance cikin koshin lafiya ma'asalama